ప్రభు నందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభు నేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం సిస్టమేటిక్ బైబుల్ స్టడీ క్లాసెస్ ఒక క్రమబద్ధమైన బైబుల్ అధ్యయన తరగతుల కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం నాణ్యమైన బైబుల్ బోధను అందించడమే మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రెండు ఈరోజు మనం మరొక పాఠ్యాంశాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం మత్తేశ వార్తలో రెండో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నుంచి లాస్ట్లో ఉన్న ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించబోతున్నాం దీన్ని ధ్యానించడానికి ముందు గత నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్న పాఠాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి నిన్నటి తరగతిలో మనం మాట్లాడుకున్నది జ్ఞానులు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని దర్శించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎక్కడో బయలుదేరారు సుదూర్ఘ ప్రయాణం చేశారు చాలా కష్టతరమైన ప్రయాణం చేసుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని వెతుక్కుంటూ హీరో దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ హీరో చేత మోసపుచ్చబడి బయటకు వచ్చినప్పుడు నక్షత్రం వాళ్ళు కనిపించి మళ్ళీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వాళ్ళ దగ్గరికి నక్షత్రం వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యుడిగా ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని చూసి సాగిలు పడి పూజించి విలువైన కానుకలు ఆయనకు సమర్పించారు లివింగ్ సాక్రిఫైజెస్గా వాళ్ళని వాళ్ళు దేవునికి అర్పించుకున్నారు అంటే దేవుడు ఆయన్ని వెతికేవారు కనుగొంటారని హీరోదు లాంటి దుష్టుల ఆలోచన దేవుడు భగ్నం చేస్తాడని తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అందరికీ దేవుడేనని ఎందుకంటే అన్యులైన జ్ఞానులు యూదుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు పూజించడానికి వచ్చారు తర్వాత ఎందుకని మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నామంటే దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించడానికి ఈ భూమి మీద ఉన్నామని నేనటి తరగతులు మనం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు దానికి కంటిన్యూస్గా కొన్ని సంగతులు వాక్య పిలుగులో మనం చూడాలి మీ చేతుల్లో బైబిల్ ఉన్నట్లయితే నాతో పాటు ఈ వాక్యాలు ధ్యానించవలసినదిగా ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని నేను కోరుకుంటున్నాను మత్స్య సువార్త రెండో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చి నుంచి ఇరవై మూడవ వచనాలు మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తున్నాం ఈ పది వచనాలని మనం మూడు భాగాలుగా విభజించుకోవాలి పదమూడవ వచ్చి నుంచి పదిహేను వచనంగా ఒక భాగంగా చూస్తాను ఈ భాగానికి ఒక టైటిల్ లేకపోతే పేరు పెడితే మనకేం కనిపిస్తుందంటే ద ఎస్కేప్ టు ఈజిప్ట్ అంటే ఏ సేపు మరియు ఐగుప్తుకు పారిపోవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అదే రీతిగా రెండవ భాగంగా మీరు చూస్తే పదహారవ వచ్చిన నుంచి పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వరకు రెండవ భాగంగా చూస్తూ ఉంటే మనకేం అర్థమవుతుందంటే హేరోద్ రాజు చిన్నపిల్లలను చంపటం మనం చూస్తూ ఉంటాం హేరో కిల్స్ ద బేబీ బాయ్స్ మగపిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని చంపటం మనం చూస్తూ ఉంటాం మూడవ భాగంగా పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి చివరి ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు చూస్తే ద రిటర్న్ టు నజరత్ నజరేత్ గ్రామానికి మరలా ఏ సేపు మరియులు రావటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ వచనాలని మనం మూడు భాగాలు విభజించాం పదమూడవ వచ్చి నుంచి ఇరవై మూడవ వచ్చిన వరకు పదమూడు నుంచి పదిహేను వచనాలు ఐగుప్తుకి యేసు మరియు ఆ శిష్యుని తీసుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం తీసుకొని పారిపోవటం మనం చూస్తాం పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు రెండవ ప్యాసేజ్ చూస్తే హే రోజు మగపిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని చంపటం మనం చూస్తూ ఉంటాం మూడవది పంతొమ్మిది వచ్చి నుంచి ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూస్తూ ఉంటే మరియా ఏ సేపులు మరలా ఆ శిష్యుని ఐగుప్తులోంచి తీసుకొని నజరేతుకు రావటం మనం చూస్తూ ఉంటాం మొట్టమొదటి భాగాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం రండి పదమూడవ వచ్చి నుంచి పదిహేను వచనాన్ని మనం దగ్గరగా చూద్దాం పదమూడవ వచ్చినలో దేవుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వారు అంటే నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వెళ్ళిన తర్వాత ఇదిగో ప్రభుదోత స్వప్న మందు ఏ సేపునకు ప్రత్యక్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలనని ఆయనను వెదకబోచున్నాడు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన తల్లిని వెంట పెట్టుకుని ఐగుప్తునకు పారిపోయి నేను నీతో తెలియజెప్పు వరకు అక్కడనే ఉండమని అతనితో చెప్పాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా హేరోదు రాజు ఆ శిశువును చంప వెదకుచున్నాడు అని దేవుడు దేవుడు తెలుసు దేవునికి తెలిసింది హేరోదు హృదయం తెలిసినప్పుడు వెంటనే దేవుడు ఏ సేపుతో మాట్లాడుతున్నాడు స్వప్నం ఉంది అంటే కళలో ఏ సేపుకు మాట్లాడుతున్నాడు నైట్ సమయంలో ఏ సేపుకు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే హేరోద ఆ శిష్యుని చంప సంహరించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు చూడండి మనుషుల హృదయ ఆలోచనలు అన్నీ దేవుడికి తెలుసు మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను చేసేది ఒకవేళ నా భార్యకి తెలియకుండా నా బిడ్డలకు తెలియకుండా లేకపోతే నా కుటుంబాల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులు తెలియకుండా సమాజానికి తెలియకుండా నేను ఉండొచ్చేమో కానీ అన్నీ తెలిసిన దేవునికి మరుగైనది ఏది లేదని నేను గుర్తుపెట్టుకొని ఆయనకు ఏది నేను దాయలేను అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవునికి తెలియకుండా మనం ఏమీ చేయలేము ఆయన 
నా నోటి గుండ మాట రాక మునిపే నీ నోటి గుండ మాట రాక మునిపే నీ హృదయ ధ్యానం అంతా దేవునికి తెలుసు హృదయ రహస్యాలు ఎరుగిన దేవుడు మీకు తెలుసా మనుషులు నీ పైరోపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు నీ హృదయాన్ని చూస్తాడు అందుకని ఆయన అంతరంగంలో సత్యాన్ని కోరుకుంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంటాడు నేను పరిశుద్ధుణ్ణి మీరు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండండి అంతరంగంలో సత్యం కోరుకోవటం మాత్రమే కాదు హృదయ పరిశుద్ధత పవిత్రతను దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఇక్కడ హేరోదు హృదయంలో ఉన్న దుష్ట ఆలోచన దేవుడు తెలుసుకున్నాడు ఎరిగాడు ఎరిగి వెంటనే ఇదిగో ఆ శిష్యును హేరోదుని అడ్డగించడం దేవునికి ఏమంత కష్టం కాదు ఎందుకంటే హేరోదుని తన మూర్ఖత్వానికి దేవుడు అలా వదిలేశాడు తెలిసినప్పుడు హేరోదుకి మెస్సే గురించి తెలుసు వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ప్రవచనాలు ఉన్నాయని ఎరిగినప్పటికీ లోబడం వల్లని క్రూర స్వభావం హేరోదుకు ఉంది కాబట్టి తన మూరక్కత్వానికి దేవుడు వదిలేశాడు అందుకనే స్వప్నమందు ఏ సేపుకి కనిపిస్తూ ఉన్నాడు స్వప్నమందు ఏ సేపుకి ప్రత్యక్షమై మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే నువ్వు లేచి ఎందుకంటే హేరోదు చంపాలనుకుంటున్నాడు శిష్యుని నువ్వు లేచి శిష్యుకు ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి నువ్వు లేచి ఏం చేయాలంటే ఆ శిష్యును ఆయన తల్లిని వెంట పెట్టుకుని ఐగుప్తునకు పారిపో ఏమన్నాడంటే నువ్వు లెగు ఇమీడియట్గా అంటే చాలా స్పీడ్గా జరగాలి ఒక పని నువ్వు లెగు లేచి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే శిశువుని తీసుకో ఆయన తల్లి అయిన మరీని కూడా వెంట పెట్టుకో ఇప్పటివరకు మీరు గమనించండి దేవదోత మరీకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు యేసుక్రీస్తు గ్రవ గర్భంలోకి రాకముందు పరిశుద్ధాత్మలను తన గర్భం ధరించక ముందు మరీతో ఒకసారి మాత్రమే దేవుని దేవ దోత మాట్లాడాడు దాని తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఏ సేపుతో దేవుడు సంభాషించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ సేపుతో మొదట ఏ సేపు మరీని వదిలిపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మళ్ళీ స్వప్న మంది ఏ సేపుకు ప్రత్యక్షమై నువ్వు భయపడొద్దు మరి ఏ తప్పు చేయలేదు తను పరిశుద్ధాత్మల గర్భాన్ని ధరించుకుంది తన కడుపున పుట్టబోయేవాడు లోకరక్షకుడు దేవుడు కాబట్టి ఆమెను చేర్చుకోవడానికి నువ్వు భయపడొద్దన్నప్పుడు ఆయన నీతి మంత్రుడు అయి ఉండి మరియు నువ్వు చేర్చుకున్నాడు రహస్యంగా వదిలిపెట్టాలనుకున్నాడు దేవుని మాటకు విధేతి చూపించే మనసు మొదటి నుంచి ఏ సేపు జీవితంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆనాడు దేవుని మాటకు విధేతి చూపించి విడి విడిచిపెట్టాలనుకున్న మరీను దగ్గరకు తీర్చుకున్నాడు ఈ రోజును కూడా దేవుని మాటకు విధేతి చూపించి ఒక పని చేస్తున్నాడు దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు లేచి ఏం చేయాలంట శిశువును తల్లిని తీసుకొని ఐగుప్తు పారిపో ఐగుప్తు వీళ్ళకి బెతిలేమికి దాదాపు అరవై మైళ్ళ దూరంలో ఈ ఐగుప్తు ఉన్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమంటున్నాడు ఈ అరవై మైళ్ళ దూరం ఏం చేయాలంట ఇమీడియట్గా శిశువుని తల్లిని తీసుకొని నువ్వు పారిపోవాలి పారిపోవటం అంటే హాయిగా ప్రయాణానికి అన్ని సమకూర్చుకొని వెళ్ళిపోవటం కాదు ఇమీడియట్గా ప్రాణాలు అరిచేతుల్లో పెట్టుకొని పారిపోవాలి ఆ రోజు ప్రయాణ సౌకర్యాలు లేనప్పటికీ కష్టతరమైన ప్రయాణమని ఎరిగినప్పటికీ చాలా ఇబ్బంది చిన్నపిల్లల్ని వేసుకొని ప్రయాణం చేయటం అంత ఇబ్బందిని ఓర్చుకొని యమనస్తులు చిన్నపిల్లలు చిన్నవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా మరి ఏ సేపులు కూడా ఇంకా ప్రధానం చేయబడిందిలే కానీ వివాహం జరగలేదు అంత యవనస్తులుగా యవన కాలంలో ఉన్నప్పటికీ మరీను శిష్యుని వెంట పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే పారిపో ఐగుప్త అని దేవుడు సెలవిచ్చాడో సెలవిచ్చేవాడు నేను నీతో చెప్పు వరకు అక్కడనే ఉండమని అతనితో చెప్పాడు నేను నీతో చెప్పేవంత వరకు ఈ వెయిట్ ఇన్ ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్లో నువ్వు వెయిట్ చేయి ఉండు అక్కడ ఉండు అని ఏ సేపుకి దేవుడు ఎప్పుడైతే సెలవిచ్చాడో పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తాం అప్పుడు అతడు లేచి రాత్రి వేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి రాత్రి వేళ దేవుడు మాట్లాడిన వెంటనే రేపు వెళ్తానులే ప్రభు ఎల్లుండి వెళ్తానులే ప్రభు ప్రయాణానికి కొన్ని ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుని వెళ్తానులే ప్రభు అని ఏ సేపు అనలేదండి ఏ సేపు వెంటనే స్వప్నమందు దేవుడు కనిపించాడు చెప్పాడు వెంటనే ఏ సేపు లేచి ఇమీడియట్గా శిశువును తల్లిని తీసుకొని ఐగుప్తు ప్రయాణం అయిపోతున్నాడు ఎప్పుడంటే రాత్రి వేళ యవనస్తురాలైన భార్యను చిన్నబిడ్డగా ఉన్న శిశువును తీసుకొని ఐగుప్తు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాడండి అక్కడ ఒక ప్రవచనం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పదిహేను వచనంలో ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని ప్రవక్త ద్వారా ప్రభు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చబడినట్లు హేరోదు మరణం వరకు అక్కడ ఉండెను ఇక్కడ ఒక ప్రవచనం మనం చూస్తాం హోషయ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనంలో మనం చూస్తాం ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని నేను పిలిచాను అంటే ఇదిగో లోకానికి వచ్చే రక్షకుడు ఐగుప్తు వస్తాడు అని ప్రవక్తల ప్రవచనాల్లో ఉంది ఆ ప్రవచనం నెరవేరేటట్లుగా ఏ సేపు నీ దేవుడు ఉపయోగించుకొని ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి నజరేతు నుంచి బయలుదేరి ఇదిగో బెత్రిహేమ నుంచి బయలుదేరి ఐగుప్తు ఆ శిశువును తల్లిని తీసుకొని వెళ్ళాడు అక్కడ ప్రవక్తల యొక్క ప్రవచనాలు నెరవేరటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం హేరోదు చనిపోయేంత మట్టికి కూడా ఏ సేపు మరి అక్కడ చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ ఆ శిష్యుని చూసుకుంటూ ఐగుప్తుల తలదాచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ చిన్న ప్యాసేజ్లో నుంచి మనం గ్రహించాల్సిన సత్యం మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే 
ఏ సేపు యొక్క నీతిని లేకపోతే ఏ సేపు యొక్క విధేయతను ఇమీడియట్గా దేవునికి విధేయత చూపించే మనసు ఏ సేపు కలిగి ఉన్నాడు మరీలు కలిగి ఉన్నారు రెండోది దేవుని కోసం ఎంత కష్టాన్నైనా ఓర్చుకునే మనసు ఏ సేపు లేకపోతే మరీలు కలిగి ఉంటాం మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి విధేయత కలిగి దేన మనసు కలిగి వాళ్ళను వాళ్ళ తగ్గించుకున్న వ్యక్తుల్ని దేవుడు హెచ్చించడం మనం బైబుల్ గ్రంథంలో విరివిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం గర్వ ధన గర్వంతోనో లేకపోతే బల గర్వంతోనో విర్రవీగుతున్న వ్యక్తుల్ని దేవుడు వాళ్ళ కొమ్ములు విరవటం లేకపోతే వారి గర్వాన్ని అనచ్చటం మనం పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో నుంచి గమనించవచ్చు ఈ ప్యాసేజ్లో ఏసేపు మరియులు ఐగుప్తు పారిపోయిన సందర్భంలో ఏసేపు క్యారెక్టర్ని లేకపోతే మరీ క్యారెక్టర్ని మనం చూడాలి వాళ్ళు చూపించిన విధేయతను మనం నేర్చుకోవాలి అట్టి విధేయత మనం కలిగి ఉండాలి రెండు దేవుని కోసం ఎంత కష్టమైనా దేవుని కోసం ఎంత నష్టమైనా దేవుని కోసం నిలబడాలన్నా తృష్ణ మనకి ఏసేపు జీవితంలో మనకి విరివిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది రెండో ప్యాసేజీ పదహారవ వచ్చిన నుంచి కనుక పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూస్తే దీనికి మనం ఇందాక ఒక పేరు పెట్టుకున్నాం హేరో కిల్స్ ద బేబీ హేరోదు చిన్నపిల్లల్ని చంపడం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఏం చేశారంటే హేరోదు పదహారు వచ్చిన చూస్తే ఆ జ్ఞానులు తను అపహసించడని హేరోదు గ్రహించి బహు ఆగ్రహము తెచ్చుకొని తాను జ్ఞానుల వలన వివరముగా తెలుసుకున్న కాలమును బట్టి బెత్లహేములోను దాని సకల ప్రాంతముల్లోనూ రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు గల మగపిల్లలందరినీ వధించను చూడండి హేరోదు యొక్క క్రూరమైన చర్య ఎవరు సహించలేని ఒక పనిని హేరోదు చోట మనం గమనించాలి హేరోదు ఏం చేస్తున్నాడు జ్ఞానులు చెప్పాడు మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆ శిష్యును చూడండి ఆయన్ని పూజించండి నేను కూడా వచ్చి ఆయన్ని పూజించేటట్లుగా మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చి ఆ వర్తమానం నాకు తీసుకురండి జ్ఞానులకు చెప్పి హేరోదు పంపిస్తాడు రాజు పంపిస్తాడు కానీ మళ్ళీ జ్ఞానులకి స్వప్నమందు దేవుడు వాళ్ళకి కనిపించి మీరు హేరో దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అతను క్రూరుడు మీరు వేరొక మార్గాన్న మీ దేశం వెళ్ళిపోండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వేరొక మార్గాన్న వెళ్ళిపోతే హేరోది వీళ్ళ కోసం ఎదురు చూశాడు కొన్ని రోజులు ఎదురు చూశాడు అయినప్పటికీ వీళ్ళు రాకపోతే హేరోది రాజుకి ఒక విషయం అర్థమైందండి ఏంటి ఆ విషయం అర్థమైందంట వీళ్ళు జ్ఞానులు ఇతని మోసం చేశారు తిరిగి రాలేదు వాళ్ళకి వేరొక మార్గంలో వెళ్ళిపోయారన్న సంగతి ఇతనికి అర్థమైనప్పుడు కోపగించుకున్నాడు వెంటనే లేచి ఒక దుష్కార్యం చేయటం మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాం ఏం చేశారంటే హే రోజు ఆల్రెడీ వాళ్ళని అడిగాడు ఈ కుయుక్తిని వాళ్ళ తన హృదయంలో ఉంచుకొని జ్ఞానులను అడిగాడు మీరు ఏ సంవత్సరంలో బయలుదేరారు ఎప్పుడు బయలుదేరారు ఆ కాలం అంతా వివరంగా తెలుసుకున్నాడు జ్ఞానుల దగ్గర నుంచి వా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వివరంగా తెలుసుకున్న కాలాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని లెక్కించాడు ఇదిగో రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు ఉన్న అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి అప్పుడు సుమారు రెండు సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే కొంచెం తక్కువ వయసు ఉంటున్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు ఉన్న మగపిల్లలందరినీ చంపేయండి ఎక్కడంట బెత్లహేము దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు ఉన్న మగపిల్లలందరినీ చంపేయాలి అన్న రా రాజాజ్ఞ జారీ అయినప్పుడు సైనికులు వెళ్ళిపోయి ఆ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని అతి కిరాతకంగా కషాయిగా హృదయాన్ని రాయిగా మార్చుకొని ఆ పిల్లల్ని చంపేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు గల మగపిల్లలందరినీ హేరోదు వధించాడు మీకు తెలుసు కదా హేరోదు గురించి నిన్నటి పాఠంలో మనం చూసాం హేరోదు తన రాజ్యాన్ని లేకపోతే తన సింహాసనాన్ని కాపాడుకోవటం కోసం ఎంతటి అగత్యానికైనా వెనుకాడిన ఒక భయంకరమైన క్రూరుడు తన భార్యను చంపేశాడు తన రాజ్యానికి అడ్డు వస్తుందేమోనని భయపడి రెండోది తన కడుపును పుట్టిన కుమారులు సైతం హేరోదు చంపేసేసాడు ఎందుకంటే తన రాజ్యాన్ని వాళ్ళు తీసేసుకుంటారేమో తన కుమారులకి ఇవ్వటం కూడా హేరోదికి ఇష్టం లేదు తన రాజరికానికి అడ్డుగా వస్తున్న వాళ్ళందరినీ రక్త సంబంధికులైనా తన ఇంటి వారినైనా ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా అందరినీ చంపిన అత్యంత క్రూరుడు హేరోదు ఇక్కడ మరొక క్రూరమైన చర్యను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏంటా చర్య అంటే రెండు సంవత్సరాలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు ఉన్న మగపిల్లలందరినీ హేరోదు చంపేశాడు క్రీస్తు కోసం మొట్టమొదటి హతసాక్షులైన వాళ్ళ లిస్టులో ఈ చిన్న బిడ్డలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు అమాయకులు ఏ తప్పు చేయలేదు ఏమి వాళ్ళకి తెలియనప్పటికీ హేరోదు అత్యంత క్రూరంగా ఈ చిన్నపిల్లలను చంపటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ ఒక ప్రవచనాన్ని కూడా దేవుడు రాయించి పెట్టాడు ముందుగానే పదిహేడో వచనాలను మనం చూస్తే అందువలన ప్రవచనం ఇక్కడ రాయబడింది రామాలో అంగళార్పు వినబడును ఏడుపును మహారోదనతోని కలిగెను పద్దెనిమిదో వచనంలో రాహేలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చుచు వారు లేనందున వాదార్పు పొంద నల్లకాయుండెను అని ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ద్వారా చెప్పబడిన వాక్యము నెరవేరును ఎక్కడుందంటే ఈ వాక్యం ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం 
పదిహేను వచనంలో మనం ఈ ప్రవచనాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం రామాలో అంగలార్పు వినబడింది ఏడుపు మహారోదన దగ్గర కలిగింది ఆ బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న తల్లిదండ్రుల రోదన కుటుంబస్తుల రోదన పిల్లల్ని చంపేటప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న ఆర్తనాదాలతో ఆ బెతులేము దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు రోదన ధ్వని అంతా మారుమోగుతూ ఉందన్నమాట అంగలార్పులు రోదన ధ్వని కలుగుతూ ఉంది రాహేలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చు రాహేలు ఇస్రాయేలీల తల్లి అనమాట ఆ రాహేలు పిల్లల విషయమై ఏడటం అంటే బెతులేము దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు పిల్లల విషయమై ఏడపటం ఏడ్చుచు వారు లేనందున వాదార్పు పొంద నెలకు ఇండను అని ఇర్మియా ప్రవక్త ముందుగానే హేరోదు చేస్తున్న దుష్కార్యాన్ని గురించి ప్రవచనాల్లో రాసిపెట్టి ఉంచాడు మత్తే సువార్తలు మన గ్రా గమనించాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో ఉన్న ఎన్నో విషయాలు మత్త ఎత్తి చూపిస్తూ రాయిస్తూ ఒక క్రమబద్ధంగా కూర్చి అలంకరించి మన ముందుకు తీసుకొచ్చినట్టుగా దేవుడు మత్తని అంత చక్కగా వాడుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాం రామాలు అంగలార్పు వినబడింది ఏడుపు మహారోదం దగ్గర కలిగింది రాహేలు పిల్లల విషయమే ఏడ్చింది వాదార్పు పొందలేక పొందనొల్లక ఉంది ఎవరు తనను వాదార్చలేకపోయారు అంటే బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న తల్లిదండ్రుల ఆర్తనాదాలు రోదన ధ్వని వాళ్ళని వాదార్చడం ఎవరి వల్ల కాలేదు ఇంత రోదనకి కారణం ఏంటంటే హేరోది యొక్క మారణకాండ హేరోది తన సింహాసనాన్ని కాపాడుకోవటానికి హేరోది చేసిన ఒక దుష్కార్యం మెస్సే గురించి తెలుసు మెస్సే వస్తాడు రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు అయితే హేరోది అనుకున్నాడు ఏసై మెస్సే స్థాపించేది లేకపోతే యేసుక్రీస్తు స్థాపించేది ఈ లోకరాజ్యం అనుకున్నాడు కానీ హేరోది అనుకున్నట్టుగా దేవుడు స్థాపించేది ఈ లోకరాజ్యం కాదు యేసుక్రీస్తు వరకు ప్రభారు అన్నారు నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైంది కాదు మీరు అనుకున్నట్టుగా నా రాజ్యానికి ఇవన్నీ ఉండవు నా రాజ్యం వేరు మీరు అనుకునే రాజ్యం వేరు నా రాజ్యంలో నీతి ఉంటుంది నా రాజ్యంలో శాంతి ఉంటుంది నేను స్థాపించే రాజ్యంలో సమాధానం ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుందని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్పారు కానీ హేరోదు తన రాజరికాన్ని పోతుందేమోనని భయపడి ఇదిగో ఈ చిన్నపిల్లలందరినీ చంపేశాడు ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో ఈ శిశువు కూడా ఉంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కూడా ఉంటాడు తనని నేను చంపేయచ్చు అని ఆలోచించాడు మానవుల ఆలోచన ఆ విధంగా ఉంటుంది కానీ దేవుడు తెలుసు హేరోది యొక్క హృదయ ఆలోచన ఎప్పుడైనా మనం గమనించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మంచి చేయాలనుకున్నప్పుడు సాతాను కూడా అలా నపోజ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటాడు ఎందుకంటే దేవుని కార్యాలని వ్యతిరేకించే వ్యక్తి ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఎవరంటే సాతాను దేవుని పనులు అంటే ఇష్టం ఉండదు దేవుడు అంటే ఇష్టం ఉండదు నీతిగా లేకపోతే సమాధానంగా బ్రతకటం సాతానికి ఇష్టం ఉండదు దేవుని పనులకి కంప్లీట్ వ్యతిరేకంగా చేస్తాడు సాతాను మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు ఒకటి చేయాలనుకుంటే సాతాను ఇంకోటి మనల్ని ప్రేరేపించి చేపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అందుకనే సాతాను కుతంత్రాలను మనం త్రిప్పు కొడతా ఉండాలి దేవుని శక్తితో మనం వాక్య పెలుగులో మన జీవితంలో తర చూసుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మ మనకి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుడు చెప్పాడు మీరు పాముల్లాగా వివేకంగా ఉండండి పావురల్లాగా నిష్కపటంగా ఉండండి దేనికి వివేకం అపవాది తంత్రాలని మీరు ఎదిరించాలి అపవాది తంత్రాలను మీరు తరిమి కొట్టాలి కాబట్టి మీరు ఒక ఆయుధాన్ని ధరించుకొని ఉండాలి ప్రార్థన అనే ఆయుధం వాక్యం అనే ఆయుధం రక్షణ అనే శిరస్త్ర అనే ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం చూస్తాం సర్వాంగ కవచాన్ని ఇక్కడ హేరోదు దేవుని దేవునికి విరోధంగా నిలబడటం లేకపోతే దేవునికి దే దేవుని ఆలోచనలు భగ్నం చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అమాయకులైన చిన్నపిల్లలు చంపేశాడు దేవుని కోసం వాళ్ళు చనిపోయాడు మీరు గమనించండి మనం పొందుకునే రిచెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ప్రాముఖ్యమైన అత్యంత విలువైన ఆశీర్వాదాలు రక్త విమోచన లేకుండా రాలేదండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తను మన కోసం రక్తాన్ని చిందించాడు మన కోసం ప్రాణాన్ని పెట్టాడు మన కోసం మన స్థానంలో మరణించాడు కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని యేసుక్రీస్తునందు దేవుడు మనకి ఉచితంగా అనుగ్రహిస్తున్నాడు మనం పొందుకుంటున్న రక్షణ ఎవరు క్రీల చేత రక్షించబడలా ఎవరు నీతి కార్యాల చేత రక్షించబడలా మీరు కృప చేత రక్షించబడ్డారు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిలో మనం చూస్తాం తీతు పత్రిలో మనం చూస్తాం మీరు మీరు మీ క్రీల చేత రక్షించబడలేదు కాబట్టి ఎవరు ఎవడు అత్యపడ వీల్లేదు మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షించబడ్డారు అని చెప్తూ ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో అంటాడు ఆత్మ సంబంధం ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని యేసుక్రీస్తునందు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాడు మీకు తెలుసా మనం పొందుకుంటున్న ప్రతి బ్లెస్సింగ్ ఆత్మ సంబంధం అయిన ప్రతి ఆశీర్వాదం రిచెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ ఇదిగో ఇంత క్రైదనంతో మనము దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అవర్ రిచెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ బ్యాప్టైజ్ విత్ బ్లడ్ రక్తం చేత తడవబడి మనకి ఇంత విలువైన ఆశీర్వాదాలు వస్తూ ఉన్నాయి చూడండి విమోచకుడి కోసం ఏసేపు ఎంత కష్టపడుతున్నాడో చూడండి సంరక్షణ కోసం దేవుడు చెప్తున్న పని అంతా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు చిన్నపిల్లలు కూడా తన వాళ్ళ ప్రాణాలని కోల్పోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం 
మూడోది హీరోది నుంచి అతని క్యారెక్టర్ నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హీరోది యొక్క క్రూరత్వం పదవి మీద తనకున్న వ్యామోహం తన పదవి కోసం రాజరికం కోసం ఏది చేయటానికైనా వెనకాడిన ఒక క్రూరుడు క్రూరత్వం తనలో ఇముడి ఉంటూ మనం చూస్తూ ఉంటాం పాత నిబంధన అంతా చెప్తున్న మెస్సేజ్ గురించి తన క్రూరత్వాన్ని హీరోదు ఏమాత్రం విడిచిపెట్టలేదు తన దేవునికి అవిధేయత తర్వాత క్రూరత్వం విపరీతంగా ప్రదర్శించడం మనం హీరోది జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం ఇందాక మనం చూసాం కదా ఏసేపు ఎంతైతే విధేయత చూపిస్తున్నాడో దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించడానికి దేవుని మాటలకు విధేయత ఎంతైతే విధేయత కనపరుస్తున్నాడో హీరోదు అంత విధేయత మెస్సేజ్ గురించి తెలిసినప్పటికీ యాజకులు చెప్పారు శాస్త్రులు చెప్పారు ఇదిగో మనకు లేఖనాలు ఎలా చెప్తూ ఉన్నాయి ఇదిగో పాత నిబంధనలో మెస్సేజ్ వస్తాడని ఉంది ఆయన నజరేతులు వస్తాడు యుదయ దేశంలో ఉంటాడు ఇదిగో ఇక్కడ పుడతాడు ఎలా పుడతాడని పాత నిబంధనలు ఇవన్నీ చెప్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పటికీ క్రీస్తు గురించి తెలిసి కూడా తెలిసి తెలిసి కావాలని అవిధేయత కనపరుస్తున్నాడు మీకు తెలుసు ఆ దేవుని కోపాన్ని చవి చూడాలని తాపత్రయపడుతున్నాడు దేవుడు తన మాటను వినని వ్యక్తుల్ని శిక్షించడానికి కూడా దేవుడు వెనకాలేదు మీకు తెలుసు దేవుడు న్యాయవంతుడు అంటే మంచి వాళ్ళని రక్షించడం మాత్రమే కాదు తన మాటను వినని వాళ్ళకి శిక్షించడం కూడా తన న్యాయంలో ఒక భాగమే తను తీర్పు తీర్చినప్పుడు న్యాయంగానే కనపడతాడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో దావిదు కీర్తనకారుడు అంటాడు కాబట్టి నువ్వు తీర్పు తీర్చినప్పుడు నిర్మలవుడిగా కనపడతావు ఎందుకంటే మా దుష్టత్వాన్ని బట్టి నువ్వు తీర్పు తీరుస్తున్నావు మా చెడ్డతనాన్ని బట్టి నువ్వు తీర్పు తీరుస్తున్నావు కాబట్టి మా స్వభావాన్ని బట్టి మమ్మల్ని మమ్మల్ని నువ్వు నరకానికి పంపించినప్పటికీ పాపాన్ని బట్టి నువ్వు మంచివాడు కాకుండా పావు నువ్వు న్యాయవంతుడివే నువ్వు నిర్మలుడిగా కనపడతావని కీర్తనకారుడు యాభై ఒకటో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం హీరోదు క్రూరత్వం తన మూర్ఖత్వం ఇక్కడ ప్రదర్శించడం ఈ రెండో భాగంలో మనం చూస్తాం మరొకసారి మూడో భాగంలో కూడా పంతొమ్మిదవ వచ్చి నుంచి ఇరవై మూడు వచ్చినాలు నేను చదువుతూ ఉన్నాను మొదటి భాగంలోనేమో పదమూడు వచ్చి నుంచి పదిహేను వచ్చిన వరకు ఐగుప్తుకి ఏసేపు మరియు ఈ క్రీస్తు తీసుకొని పారిపోవటం మనం చూస్తున్నాం రెండోది హేరోదు అంటే పదహారు వచ్చి నుంచి పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వరకు హేరోదు రెండు సోస్టలు మొదలుకొని తక్కువ వయసు ఉన్న మగపిల్లలను చంపడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం మూడో భాగంగా మనం చూడండి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే మరొక విషయాలు మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి హేరో తర్వాత ఇదిగో ప్రభు దోత ఐగుప్తులు ఏసేపు నాకు స్వప్న మందు ప్రత్యక్షమై ఇక్కడ మళ్ళీ దేవుని దోత ఏసేపుకి కళలో ప్రత్యక్షం అవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం మిగితే మొదటి నుంచి మనం చూస్తే ఏసేపుతో దేవుడు పదే పదే మాట్లాడటం ఏసేపు తన మాటకు విధేయత చూపించి దేవుడు చెప్పినట్టుగా చేయటం ఏసేపు ఒకటే నిర్ణయించుకున్నాడు నా చిత్తాన్ని నేను చేయకూడదు నా ఆలోచనలు నేను చేయకూడదు ఈ బిడ్డను రక్షించుకోవడానికి నా స్వప్రయత్నాలు నేను చేయకూడదు దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో ఎక్కడ ఉన్నమంటే ఎక్కడ ఉంటాను ఐగుప్తు వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తాను ఐగుప్తు నుంచి వేరే చోటకు వెళ్ళమంటే అక్కడ కూడా నేను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది నేను చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఏసేపు అందుకనే తన మాటకు వినే వాళ్ళకి దేవుడు పదే పదే తన మాటలు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు తన పనికి వాడుకుంటూ ఉంటాడు హీరోజు చనిపోయిన తర్వాత ఇదిగో ప్రభు దోత ఐగుప్తుల ఏసేపు నాకు స్వప్న మందు ప్రత్యక్షమై ఇరవై వచ్చిన అంటున్నాడు నువ్వు లేచి ఎందుకంటేమో పదమూడు వచ్చినలో నువ్వు లేచి పారిపో అన్నాడు ఇక్కడ నువ్వు లేచి శిశువును తల్లుని తోడుకొని ఇస్రాయేల్ దేశానికి వెళ్ళు మళ్ళీ నువ్వు ఎరుసలేం వెళ్ళు బెత్తులేం వెళ్ళిపో ఏమనంట నువ్వు లేచి అక్కడేమో నువ్వు లేచి పారిపో ఐగుప్తు వెళ్ళిపో అన్నాడు ఇక్కడే అన్నాడు నువ్వు లేచి శిశువును తల్లిని తీసుకొని మరియు నువ్వు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తీసుకొని ఇదిగో ఇస్రాయేల్ దేశానికి వెళ్ళు ఎందుకంటే హేరోదు చచ్చిపోయాడు ఎవరినైతే చంపాలని హేరోదు నిర్ణయించుకున్నాడో అదే హేరోదు రాజుగా చనిపోయాడు మీకు తెలుసు ఆ రాజులైనా లేకపోతే ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద అధికారాలు ఉన్నవాళ్ళైనా అందలం ఎక్కిన వాళ్ళైనా ప్రపంచాన్ని శాసించిన నియంతలైనా రక్తపాతాన్ని సవి చూసిన నియంతలైనా ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులైన ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అయినా ప్రపంచాన్ని ఒంటి చేతితో జయించిన అలెగ్జాండర్ లాంటి వ్యక్తులైన సీజర్ అగస్టీస్ లాంటి వ్యక్తులు అయినప్పటికీ ఈ రోజున ప్రతి వ్యక్తి మరణించాడు ప్రతి వ్యక్తి కాలగర్భంలో అంతఃజ్ఞానులు సైతం కలిసిపోయారు వాళ్ళ క్రమంలోనే హేరోదు కూడా ఈ అధికారం కోసమైతే బ్రతకాలని అనుకున్నాడో ఏ రాజరికం రాజరికాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకోవాలని అనుకున్నాడో తను కూడా మరణానికి తలంచారు మనుషులు మట్టే తిరిగి మట్టిలో కలిసిపోతారు దేనికోసం ఈ ఆలోచనలు హేరోది ఏం సాధించాడని మరణించాడు మరణానికి తలంచాడు ఇదిగో కాలగర్భంలోకి తను కలిసిపోయాడు దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించేవాడు స్థిరంగా నిలబడతాడని వాక్యం చెప్తుంది దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా విర్రవీగిన హేరో చనిపోయినప్పుడు ఏసేపుకి దేవుడు ప్రత్యక్షమై చెప్పాడు నువ్వు ఐగుప్తు పారిపో ఐగుప్తు నుంచి మళ్ళీ నువ్వు తిరిగి ఇస్రాయేల్ దేశానికి వెళ్ళుము
తల్లి అయిన మరీను శిశువుని తీసుకొని ఐగుప్తు పారిపోయాడు రాత్రికి రాత్రే ఇప్పుడు కూడా లేచి వెంటనే దేవుడి మాటకు ఇమీడియట్ ఒబీడియన్స్ ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో అప్పుడు అతడు లేచి శిష్యుని తల్లిని తోడుకొని ఇస్రాయేలు దేశానికి వచ్చాడు అయితే అక్కడ అర్కెలాయు అనే తన తండ్రి అయిన హేరోదునకు ప్రతిగా యోధయ దేశం ఏలుచున్నాడని విని అక్కడికి వెళ్ళ వెరచి స్వప్నమందు దేవుని చేత బోధించబడిన వాడై మళ్ళీ గల్లీయ ప్రాంతానికి వెళ్ళి నజ్రేతను ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురం ఉన్నాడు ఆయన నజ్రేడు అనిబ అనబడినని ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట నెరవేరినట్లు ఇలా జరిగింది అర్కులాయు ఇక్కడ హేరోదు యొక్క సంతానంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం హేరోదు ఏదైతే క్రియాలిటీని ప్రదర్శించాడో అదే అర్కులాయి కూడా అదే క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఈరోజు మన పాఠ్యాంశం నుంచి మనం గ్రహించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఏంటంటే దేవుని ఆజ్ఞ లేకుండా ఏసేపు తన సొంతంగా ఏమీ చేయటం లేదు ఇమీడియట్ ఒబీడియన్స్ చూపిస్తున్నాడు ఒక ఒక దైవజెండ్ ఇలా సెలవిస్తాడు డిలైడ్ ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద డిజోబీడియన్స్ అంటాడు విజయత చూపించడానికి నువ్వు కాలయాపన చేస్తున్నావంటే అది కూడా అవిదైతే కాబట్టి దేవుడు కోరుకునేది ఏసేపు లాంటి ఇన్స్టెంట్ ఒబీడియన్స్ కావాలి రెండోది దేవుడు తన సంకల్పాలని ఏదో ఏ విధంగా అయినా సరే నెరవేర్చుకుంటాడు మూడోది హేరోదు అర్కిలాయు లాంటి క్రూరుల మధ్య దేవుడు తన సంకల్పాలను నెరవేర్చుకొని తీరుతూ ఉంటాడు కాబట్టి దేవుని మాటకు విధేత చూపిస్తావా ఏసేపులాగా దీవించబడతావు దేవుడు తన మాటల విషయంలో తన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చుకునే విషయంలో తన ప్రామిసెస్ వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకునే విషయంలో దేవుడు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమనామం గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ గన్నామానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నాయన నా మీ ప్రియ వీక్షకులకు నాయన ఈ సిస్టమేటిక్ బైబిల్ స్టడీ క్లాసెస్ ద్వారా ఒక క్రమబద్ధమైన బైబిల్ అధ్యయన తరగతుల ద్వారా నాయన నాణ్యమైన టీచింగ్ సౌండ్ టీచింగ్ అందించడం కోసం మీరు ఏర్పాటు చేసుకుని నీ కార్యక్రమాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు బైబిల్లో ఉన్న సత్యాలను మేము వెలుగు తీయటానికి ప్రభు మీరు చేస్తున్న ఉపదేశాలను బట్టి మీరు చేస్తున్న సహాయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఎంతమంది అయితే బిడ్డలు ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు చూస్తున్నారో అని బిడ్డలందరినీ మీరు దేవ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏసేపు లాంటి ఇమీడియట్ ఒబీడియన్స్ని మీరు వాళ్ళకి దయచేయండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అందరికీ దేవుడేనని హేరోదు లాంటి అర్కిలాయి లాంటి ప్రభు క్రూరులు ఆలోచనలు దేవుడు భగ్నం చేస్తాడని తన మాటలు విన విని వినే వాళ్ళకి నాయన ఏసేపులాగా తన సంకల్పాలు నెరవేపులో భాగంగా వాళ్ళని వాడుకుంటాడని ప్రభ మేము నీకు ఎల్లప్పుడూ నీ మాటలకు విధేత చూపించే వాళ్ళగా ఏసేపులాగా మరీలాగా నీ మాటకు మేము దేవ నీ మాట చొప్పున మేము చేయగలిగినట్లుగా మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించమని ఏసుక్రీస్తు వారి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ అందరికీ వందనాలు